വായനയും എഴുത്തും എന്നൊന്നും എഴുത്തൊന്നുമില്ല അധ്യാപനം അധ്യാപനത്തിന് വലിയ താല്പര്യമാണ് ഞാൻ കുട്ടികളെ തല്ലുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് കോയിക്കോട്ടൊണ്ടൊരു ചായ മക്കാനി മക്കാനിയിലുണ്ടൊരു മൂപ്പി നാട് നന്നായിരുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നാടിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നന്നായിരിക്കണം പുതിയൊരക്ഷരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ ഫലം ഫലിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയൊരു മലയാളാക്ഷരം അവതാരകന്മാർ ആണ് അത് വരെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മുൻവശത്ത് ചായക്കടയും പിന്നിൽ കുടുംബവും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിനാണ് ചായ മക്കാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോയിക്കോട്ടൊണ്ടൊരു ചായ മക്കാനി മക്കാനിയിലുണ്ടൊരു മൂപ്പി ഞാൻ എന്തരപ്പി എന്ന് എഴുതി എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇ ടി പി എടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തരപ്പി എന്ന് തന്നെ വരണം മൂപ്പൻ്റെ മക്കാനി കയറി ചെല്ലുമ്പം എന്തെല്ലാം വിശേഷം കാണണ് എന്തെല്ലാം വിശേഷം കാണണ് കോയിക്കോട്ടൊണ്ടൊരു ചായ മക്കാനി മക്കാനിയിലുണ്ടൊരു മൂപ്പി മൂപ്പൻ്റെ മക്കാനി കയറി ചെല്ലുമ്പം എന്തെല്ലാം എൻ്റെ പേര് വട്ടപ്പറമ്പിൽ പീതാംബരൻ ഞാൻ അധ്യാപക വൃത്തിയിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രവർത്തിച്ചത് ഇപ്പോഴും അധ്യാപകനാണ് ഇപ്പോൾ വയസ്സ് എൺപത്തഞ്ചായി എങ്കിലും അധ്യാപനം തുടരാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഞാൻ ജനിച്ചത് നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൻ്റെ അതിർത്തി നെടുമങ്ങാടും തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കും സന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം പന്തലക്കോട് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അവിടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് രാഘവൻ പിള്ള എന്നും അമ്മയുടെ പേര് അമ്മക്കുട്ടിയമ്മയെന്നുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഞാൻ പതിനൊന്ന് പേരും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നാലാമത്തെ ആൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അനിയനുണ്ടായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന വട്ടപ്പറമ്പിൽ വാമദേവൻ എന്ന ആളാണ് ധാരാളം വേദികളിൽ പ്രസംഗം ഒരു തൊഴിലാക്കി സ്വീകരിച്ച അവസാനം ഹൃദയത്തിന് രോഗം വന്ന് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു വശമായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നാടകം വിൽപ്പാട്ട് കഥാപ്രസംഗം അതുപോലെ തന്നെ നാടോടിപ്പാട്ടുകളുടെ സംഘ ഗാനം നിങ്ങൾ ആലപിക്കാനുള്ള സംഘം രൂപീകരണതൊക്കെ എൻ്റെ അനിയനാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നത് കവിതകൾ നല്ലവണ്ണം കവിതകൾ എഴുതുക എൻ്റെ കഥാപ്രസംഗത്തിന് ഒരുപാട് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം കിട്ടാനില്ല അതുപോലെ നാടകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കൊമേഡിയനാണ് ആൾ പക്ഷേ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാവരും എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഒരാളുണ്ട് ചേട്ടൻ വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഗോപിനാഥ ഉള്ള എന്ന് പറയും മൂർ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു പെൻഷനായ ആളാണ് അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയിൽ എൻ്റെ ഗുരുവാണ് എനിക്ക് ഭാഷാപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് എന്നെക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സിനെ പ്രായമുള്ളൂ ഞാൻ അധ്യാപകനായിരുന്നപ്പോഴാണ് മലയാളം വിദ്വാൻ പഠിപ്പി പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പ് അപ്പോൾ കോഴ്സ് അങ്ങ് നിർത്തി പക്ഷേ ആ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അന്ന് വാങ്ങിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ തനിയേ പഠിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ സഹായമാണ് അതിന് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കളിച്ചു കടന്ന ആൾ കാലമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ ഗൗരവം ഒന്നും കൊടുക്കാത്തൊരു ആളായിരുന്നു വീട്ടിലുള്ള മറ്റെല്ലാവരും ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുത്ത ആളുകളാണ് എനിക്ക് ആ ഡിഗ്രിക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല അന്നൊക്കെ നാടകമായിരുന്നു ഏറ്റവും നാടകവും പടം വരപ്പും ഇത് രണ്ടും ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രധ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബികൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഉയർന്ന കോളേജ് തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശ്രമിച്ചില്ല അതിനിടയ്ക്ക് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം സ്കൂൾ നാടകങ്ങൾ നാട്ടുമ്പറങ്ങളിലുള്ള ഈ ഈ അമച്ചർ നാടകങ്ങൾ അതൊക്കെ കളിക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യം നാടകം കളി അതുപോലെ ഈ നാടോടിപ്പാട്ടുകളുടെ 
പാട്ട് സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് അത് വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് നാടൻ പാട്ട് സംഘം പക്ഷേ ഇത് ആ പ്രചാരം ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് നടൻ എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ സംഗീതജ്ഞന്മാരുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് സംഘം ഉണ്ടാക്കി ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നാടൻ പാട്ടിൽ കൂടുതൽ കമ്പം വരാൻ കാര്യം പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള നല്ല സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല വായനക്കാരാണ് നല്ലവണ്ണം വായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രക്തത്തിലോട്ട് കലർന്നപ്പോൾ നമ്മളും വായന ഒരു ശീലമാക്കി എൻ്റെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ലൈബ്രറി തന്നെയുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം പുസ്തകമുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വായന അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ ചേട്ടനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വായനയിലോട്ട് വന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ചേട്ടനായിരുന്നു അങ്ങനെ വായനയും എഴുത്തും കാരണമൊന്നും എഴുത്തൊന്നുമില്ല അധ്യാപനം അധ്യാപനത്തിന് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടികളെ തല്ലുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് കളിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ കാണും അവർ പഠിക്കുന്നിടത്ത് കൂടുതൽ സമയം കാണും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയതിന് ശേഷം അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ ഞാൻ കഴിക്കും അത് കുട്ടികളോട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ അടുക്കാൻ എനിക്കൊരു സാഹചര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഞാൻ മുതലാക്കി കുട്ടികൾ എന്നെയും സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ കുട്ടികളെയും സ്നേഹിച്ചു പക്ഷേ കൂട്ടത്തിൽ തല്ല് കൊടുക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ തല്ലും കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് തല്ലൊരു നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇന്ന് കുട്ടികളെ തല്ലുന്നത് സ്കൂളിൽ അന്ന് അതൊന്നും നിയമവിരുദ്ധമല്ല കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പള്ളിക്കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അധി രക്ഷാ രക്ഷാകർത്താക്കൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചെറിയമ്മൻ മഹാപുസൃതി ആണ് നല്ല അടി കൊടുക്കണമെന്നാണ് അന്നത്തെ പറച്ചിൽ ഇന്ന് അടിക്കാൻ തുനിയുന്നവന് അകത്താക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളെന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ മലയാളം പള്ളിക്കൂടമാണ് ഒരടിയും ഇല്ല ഒന്നും വേണ്ട കളിയാണ് കൂടുതലും കളിയിലൂടെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുക കളിയും തമാശയും ചിരിയും പൊട്ടിച്ചിരിയും ഒക്കെ കൂടെ കൊണ്ട് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുക മലയാളമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം പിന്നെ നാടകവും അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഭാഷ കുട്ടികൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിനകത്തൊക്കെ അവർ ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കണം അത് വലിയ നിർബന്ധമാണ് എനിക്കും അത് നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ശുദ്ധമായ ഉച്ചാരണത്തിലേ പഠിപ്പിക്കും അല്ലാതെ വെളിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മളെ നാടൻ ഭാഷയിലൊക്കെ സംസാരിക്കാം ക്ലാസ്സിനകത്ത് അധ്യാപകൻ കുട്ടികൾക്ക് ഭാഷ ശരിയായി ഉച്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടണം ഇന്നിപ്പോൾ അത് കുറവാണ് ഉച്ചാരണം ശരിയല്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് അത് ആകാശവാണിയിൽ പോലും ആകാശവാണിയിലും ചാനലുകളിലും ഒക്കെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അവതാരകരുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ ഒരുപാട് പിഴകളുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം സ്കൂൾ ലൈബ്രറികൾക്ക് അത് നിർബന്ധമാണ് അത് വാങ്ങിച്ചു വായിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിൽ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ എൻ്റെ അഞ്ച് പുസ്തകം സ്കൂൾ ലൈബ്രറികൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ പുതിയ പുസ്തകം നല്ല മലയാളം പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അത് പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകളിലെ പിശകുകൾ റേഡിയോയിലുള്ള വാർത്തകളിലെ പിശകുകൾ ടി വിയിൽ കൂടെയൊക്കെ ഉള്ള വാർത്തകളിലെ പിശകുകളൊക്കെ സൂക്ഷി തെറ്റ് ആണെന്നുള്ളതിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് തെറ്റ് തിരുത്തി അതിനെ ഇന്നത രീതിയിൽ ആക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് പിന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണമുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ പരീക്ഷത്തേക്ക് ഒക്കെ ഈ കെ എസ് കെ എ എസ് പരീക്ഷയുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സിലബസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രയോജനം വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ആയിരം കോപ്പി നേരത്തെ വിട്ടി തീർന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അടിച്ചാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തത് ഈ സ്കൂളുകൾക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഭാഷാ പഠനമാണ് ഞാൻ മലയാളം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ച
അതൊരു നാടകം കളിയാണ് എൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പറയും നീ നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ നീ തോറ്റു പോയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ വരികയും ചെയ്തു നാടകം ഇത് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ എല്ലാ അന്ന് സാഹിത്യ സമാജം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അത് വേണം സാഹിത്യ സമാജം അപ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം എല്ലാ സ്കൂൾ സാഹിത്യ സമാജം പിന്നെ ക്ലാസ് സാഹിത്യ സമാജം അത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മറ്റത് ലാസ്റ്റ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ രണ്ട് പരിപാടികളിൽ എൻ്റെ പരിപാടി ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസവും കാണില്ല ഏതെങ്കിലും കാണും ഒന്നുകിൽ നാടൻ പാട്ട് പാടും അല്ലെങ്കിൽ മോണാക്ട് നടക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ നാടകം നടക്കും അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നാടകം എല്ലാ ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളുകളിലെല്ലാം നാടകം കളിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെല്ലാം കുട്ടികളുടെ നാടകം പെൺകുട്ടികളുടെ നാടകം അധ്യാപകരുടെ നാടകം ഇതെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു വർഷകാലം പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പിന്നെ എല്ലാ പിന്നെ അവധി ദിവസവും ശനിയും ഞായറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡയറക്ടർ അന്ന് ഡയറക്ടർ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ഡയറക്ടറുടെ കീഴിൽ നാടകം വെളുക്കുന്നേരം നാടകം റിഹേഴ്സൽ എടുത്ത് ഒരു കൊല്ലം കാലം റിഹേഴ്സൽ എടുത്തിട്ട് കളിച്ച ഒരു നാടകമാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ നാടകം അത് തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായരുടെ ജീവിതയാത്ര എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിലൊരു സ്ത്രീ വേഷത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നാടകം കളിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ചേട്ടനും ഞാനും ഒക്കെ സ്ത്രീ വേഷങ്ങളാണ് അന്ന് സ്ത്രീകളില്ല നാടകം കളിക്കാൻ നാടകം കളിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൊന്നും സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് സ്ത്രീകൾ നാടകം കളിക്കുന്നത് മോശമാണെന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ തന്നെ വേഷം കിട്ടും അങ്ങനെ വേഷം കിട്ടിയാണ് നാടകത്തിലോട്ട് വന്നത് പിന്നീട് സ്ത്രീകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നാടകം കൂടുതൽ കളിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി പിന്നീട് ആ നാടകം അടുത്തുള്ള അമച്വർ കലാസമിതി അന്ന് കലാസമിതി പ്രസ്ഥാനം ഒരു വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു ഈ ഇന്നത്തെ പോലുള്ള കലാസമിതി പ്രസ്ഥാനമല്ല നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു വായനശാലകൾക്കിൻ്റെ വാർഷികത്തിന് നാടകം കാണും അതുപോലെ കലാസമിതികളുടെ വാർഷികത്തിന് നാടകം കാണും ഞാനൊരു കലാസമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് ആറ് മാസത്തിൽ ഒരു നാടകം നിർബന്ധമായിട്ട് അതിൽ കൂടാൻ ഞാൻ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സി എൽ ജോസിൻ്റെ നാടകങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കളിക്കുന്നത് അതാണ് കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എളുപ്പം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നാടകത്തിലോട്ട് കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്നപ്പോൾ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നി പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മറ്റ് കലാസമിതികളുടെ ഗസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ പോയി അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഞാനൊരു വലിയ നാടകക്കാരനാണ് ആയി യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് നാടകത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം നാടകം ഞങ്ങൾ അകത്തോട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് നാടകം പഠിക്കാനുള്ളൊരു മഹത്തായ വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഞാൻ നാടക സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം വാങ്ങി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി നാടകങ്ങൾ വായിച്ച് തുടങ്ങി നാടകങ്ങൾ വായിച്ച് അപ്പോൾ അത് അഭിനയത്തിന് സഹായിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് തോന്നയ്ക്കൽ സാംസ്കാരിക സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമിതി ഉണ്ടവിടെ അവിടെ നാടക മത്സരം നടക്കും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത് നാടക മത്സരം നടത്തുന്നത് അതിന് വിധികർത്താക്കളായിട്ട് ആളിനെ വിളിച്ച കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ നാടകം ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ല അതാണ് വേറൊരു കാര്യം പക്ഷേ ആ അഭിനയത്തിൻ്റെ പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെ നാടകം ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയൊന്നും എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ അവിടെ വേറെ രണ്ടുപേരുണ്ട് അവരവിടെ സഹായിക്കണം സാറിന് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അന്ന് ഞാൻ ടീച്ചറാണ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമില്ല അങ്ങനെ അറിയാം അവരെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയി അതിലൊരു കുര്യാത്തി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളുണ്ട് അദ്ദേഹം മിടുക്കനാണ് എന്നെക്കാളും വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ആദ്യം ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അത് അഭിനയത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മികവും അഭിനയത്തിൽ മോശമാണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ അനുസരിച്ച് കുറി
ജനൻ പിള്ള എഴുതിയ നാടകത്തെ അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി അത് ആ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന പുസ്തകം പക്ഷേ നാടകത്തിൻ്റെ സർവ്വ വശങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്നൊരു പുസ്തകം അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് രാത്രി രണ്ട് രാത്രി കൊണ്ടത് ഭംഗിയായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ പോയി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ധാരണ കിട്ടി നാടകത്തിന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ധാരണ കിട്ടി ജഡ്ജ് ചെയ്ത് പത്തൊമ്പത് വർഷം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടുത്തെ ജഡ്ജായത് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് മഹാഭാഗ്യവും കൂടെ കിട്ടി ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് മഹാഭാഗ്യം കിട്ടി ഒന്ന് വയലാവാസവും പിള്ള സാറും എൻ കൃഷ്ണ പിള്ള സാറും അതിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിരുന്ന് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് വന്ന അദ്ദേഹം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് ബഹുമാനപൂർവ്വം എഴുന്നേറ്റൊക്കെ നിന്ന് അവരൊക്കെ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അന്ന് ആ കാലത്ത് എന്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നിന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വിധി നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ സാറന്മാരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന പഠിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നാടകത്തെ വിലയിരുത്തണം അതൊരു പുതിയ അറിവാണല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി കെ വിക്രമൻ നായർ നാടകോത്സവത്തിന് പോലും ഇത് ഇതില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ ജഡ്ജസ് തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു നാടകോത്സവം കഴിയുമ്പോൾ ഏഴ് നാടകം ഞങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യും പത്ത് ഇരുപത് പേജ് കാണും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്ത് അത് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അദ്ദേഹം പിന്നെ യോഗം തുടങ്ങി യോഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യ നാടകത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് സ പിന്നെ പിതാമ്പര നായർ തന്നെ അത് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ബാലകൃഷ്ണമുള്ള സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വായിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പത്തൊമ്പത് വർഷം ഞാൻ തന്നെയാണ് വായിച്ചത് വായിച്ച് തീർന്നിട്ട് ഉദ്ഘാടനം എൻ കൃഷ്ണമുള്ള സാറായിരുന്നു എൻ കൃഷ്ണമുള്ള സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാടകത്തിൻ്റെ മഹാഗുരുക്കന്മാരാണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞ പ പതിനെട്ട് വർഷം ഇതുപോലെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കേട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളോട് ഞാൻ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പത്തൊമ്പത് വർഷം പതിനെട്ട് വർഷം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാടകം നിങ്ങൾക്ക് നാടകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു അതെനിക്കൊരു കിട്ടിയ ഒരു 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 വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രേം നസീർ പ്രേം നസീർ റോളിംഗ് ട്രോഫി നാടകോത്സവം എന്നാണ് ആ നാടകോത്സവത്തിൻ്റെ പേര് ആദ്യത്തെ റോളിംഗ് ട്രോഫി അത് എവർ റോളിംഗ് അല്ല റോളിംഗ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആറ്റിങ്ങിൽ ഒരു കലാസമിതിക്കാർ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് തവണ അടുത്തോണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാമതും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അത് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിൻകര ഉള്ള ഒരു ട്രൂപ്പുകാർ മൂന്ന് വർഷം അടുത്തോണ്ട് നാടകത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമായി അവർ കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് പ്രമ്നസ്വീറിൻ്റെ ആളിയൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് കബീർ എന്ന് പറയും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ ജി ഓഫീസിൽ ക്ലാർക്കായിരുന്നു നല്ല നടനാണ് അദ്ദേഹവും ഒക്കെ കൂടെ ശ്രമിച്ചവർക്ക് പുതിയൊരു ട്രോഫി ഒരു ആറടി പൊട്ടുമുള്ള ഒരു ട്രോഫി എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി ഓക്കെ അത് ആദ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നത് പ്രേം നസീറായിരുന്നു പ്രേം നസീർ ഈ ട്രോഫി അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നു അടുത്ത് കാണാനും അത് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും ഉള്ള കൊതി അങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വന്നത് ഏതായാലും ജഡ്ജ് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടകനും ഇത് സംഭാവന സംഭാവന ചെയ്യാനും കൂടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രസംഗം തീർന്ന് അപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിച്ചു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് അടുത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് തുടങ്ങി ഇത്രയും ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല അല്പം കൂടി പോയില്ലേ എന്നൊരു സംശയം എന്ന് പറയും ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വായിക്കണം അതുവരെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ പക്ഷേ കേൾക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ അന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും അന്ന് ടിക്കറ്റ് വെച്ചൊരു നാടകം കൂടെ കാണും ആ ടിക്കറ്റിൽ അവർക്കുള്ള പൈസ എല്ലാ ചിലവിനും ഉള്ള ഇത് കിട്ടും അത്ര ജനമായിരിക്കും ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കേ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഞാൻ പെൻഷനാകുന്നത് വരെ ആ രീതിയായിരുന്നു പകൽ പള്ളിക്കൂടും രാത്രി ആറ് വടക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലീവ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ജനത ഒരാഴ്ച ഒക്കെ ലീവിലായിരിക്കും പിന്നെ ഈ കൊല്ലം വരെയുള്ള നാടകങ്ങളിലും ആലപ്പുഴ വരെയുള്ള നാടകം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ വരും ആ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് കാട്ടായിക്കോടം യു പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഞാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെല്ലണം ചെന്നാൽ പോകണം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ചെന്നാൽ പിന്നെ രാത്രി എട്ട് മണിയൊക്കെ ആവും വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നാട് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ കൂടെ വിളിക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോട്ടയാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് അപ്പോൾ ആ സ്നേഹവും കൂടെ ഉണ്ട് ആ സ്നേഹവും കൂടെ വച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു പിന്നെ പത്തായം പോലെ ഉള്ളൊരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പത്തായം പോലെ ഒരു പിന്നെ പെട്ടി ഒരു തലയണയും പായും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാടകം കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകണം പള്ളിക്കൂടത്തിലാണ് കുളിക്കുന്ന ഞാൻ അടുത്തൊരു വീടുണ്ട് ആ വീടങ്ങ് കുളിച്ച് സ്കൂളിൽ കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ എത്തും അങ്ങനെ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നാടകം ഒരു നാടകം കളി പള്ളിക്കൂടും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൊല്ലത്ത് ഒരു ട്രൂപ്പിലേക്ക് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കരകുളം ചന്ദ്രനാണ് ഈ നാടകം പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിലേക്ക് ചെൽ കടന്നു ചെന്നത് കരകുളം ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് അതിന് മുമ്പ് കൊളത്തൂർ ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ അസോസിയേഷൻ എന്നൊരു അസോസിയേഷനിൽ വിൽപ്പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിൽപ്പാട്ടിൽ ഒരു കൊല്ലം കഥ പറയാൻ പോയി വിൽപ്പാട്ട് ആളുകൾക്ക് അന്ന് വളരെ പ്രചാരമുള്ളൊരു കലാരൂപമായിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും വിൽപ്പാട്ട് വയ്ക്കും ഇപ്പോഴും അത് വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ തോന്നക്കിൽ ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് വിൽപ്പാട്ട് സംഘവും അതിൽ ഓ കഥകൾ കഥകൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് അതൊരു ഓർമ്മ നല്ല ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഈ വിൽപ്പാട്ട് സംഘത്തിലൊക്കെ പൊയ്ക്കോട്ട് ഈ കഥ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് കിളിമാനൂർ ഒരു ട്രൂപ്പ് എന്ന കഥ പറയാൻ വിളിച്ചു അത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരാണ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ നാടകവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നാടകം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ വിൽപ്പാട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോളം ഉള്ള എല്ലാ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിൽപ്പാട്ട് അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അതിൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കഥയാണത് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു രംഗമുണ്ട് ഈ സന്താനങ്ങൾ കൂടുതലായ ഒരു ആറ് കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഏഴാമത്തെ കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആശുപത്രിക്കകത്ത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനകത്ത് കയറുന്ന ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വടക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കഥ ഇങ്ങനെ അത് കഥ പറയുന്ന ആളാണ് ഇതിൻ്റെ അവതരി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ നാടകത്തിൽ കൂടെ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് നാടകീയമായി അവതരിപ്പിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലെ കത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കത്തികളുടെ കിലുക്കം അത് തട്ടു മൂപ്പ് തട്ടും പോയുണ്ട് ആ ശബ്ദം ഇതെല്ലാം ആ സ്ത്രീയുടെ ചെറിയ ഞരക്കങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ബോധം കെട്ടുകൊണ്ട് ഗർഭിണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറച്ചിൽ ആ ഗർഭിണിയുടെ മനസ്സിനെ ആളുകൾക്ക് കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിർത്തി അപ്പം അത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്കൊരത് ഒരു ആവേശമായി അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ ശക്തി അവരെ അത് എൻ്റെ ആയിട്ട് അവർ അവരെ മഹാലിശപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അത് എൻ്റെ വിൽപ്പാട്ട് അവതരണത്തിലെ ഒരു സംഭവമാണ് മറ്റൊന്ന് നാടകത്തിൽ ഇതുപോലൊരു രംഗമുണ്ടായി ആറ്റിങ്ങൽ മാമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് മാമം അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഞാൻ ആറ്റിങ്ങൽ ദേശാഭിമാനിയിൽ നാടകം കളിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ കെ കെ വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ഒരു നാടകമാണ് ചാതുറു പറഞ്ഞ അതിൽ എനിക്കുള്ളൊരു വേഷം ഞാൻ
വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാരുടെ വേഷമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം രണ്ട് മൂന്ന് നാടകത്തിൽ കൊല്ലാനശ്വരയിലൊക്കെ നാടകത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാരുടെ വേഷമാണ് എടുത്തത് ഇതിൽ ഒരു ഹാജിയാരുടെ വേഷമാണ് ഹാജിയാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏറ്റവും ക്രൂരനായൊരു ഹാജിയാർ ഒരു മത അന്ധൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹാജിയാരായിരുന്നു അതിൽ ആ പിന്നെ ഒരു രംഗമുണ്ട് ഈ മകളും മകൾ ഒരു ഹിന്ദു അങ്ങനെ ഒരു പ്രേമത്തിലായത് ഇപ്പോൾ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി അച്ഛനും വാപ്പയും മകളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വശക്കേടായിട്ട് മകൾ സംസാരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ ഷാജിയാർ എപ്പോഴും അരയിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിരിക്കും ഇയാളെ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ തലമുടിക്ക് കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് കത്തി ഊരി ഇങ്ങനെ ഓങ്ങിയത് എൻ്റെ നട്ടിയിലൊരു മുറി ഒരു ഒറ്റ എറിയും ഒരു പച്ചത്തെറിയും മുമ്പിരുന്ന ഒരു പെണ്ണും പിള്ള ചെയ്തതാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു രംഗത്തിൻ്റെ അവസാനം സ്റ്റില്ലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇത് കർട്ടൻ വീണ് ആ സമയത്താണ് ഇത് കുത്തും ആ സ്റ്റില്ലാണ് കർട്ടൻ വീഴുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് എറി വീണ് കഴിഞ്ഞു രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങി ഞാൻ അകത്ത് ചെന്ന പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ നാടകത്തിൻ്റെ ട്രൂപ്പിൻ്റെ സംവിധായകനൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരാളാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി കെ ഉമ്മർ മംഗലപുരത്തുള്ള ഉമ്മർ സാറ് ഓടി വന്ന് രക്തമൊക്കെ തുറക്കുന്ന സാർ സാറേ ഇത് ഒരുപാട് മുറിഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് സാരമില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല അവാർഡാണ് ഇത് അല്ല ഇത് എനിക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കഥാപാത്രം ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിനെ ഒരാളിൻ്റെയെങ്കിലും മനസ്സിനെ ഒന്ന് വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിനയം നന്നായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് അത് കിടക്കട്ടെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നേ നെറ്റിയില്ല ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു തഴമ്പ് കിടക്കണം അന്നത്തെ മുറിവ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നാടകത്തിലോട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നാടകം ഒരുപാട് ഒരു നാലായിരത്തിൽ പരം നാടകം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലായിരം വേദികളിൽ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ കെ കെ വാസുദേവ് തന്നെ രചിച്ച ഒരു നാടകമുണ്ട് കൊടിയേറ്റ് അതൊരു സറ്റേർ നാടകമാണ് ഈ അക്ഷയപഹാസ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രണ്ട് മക്കളും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൻ്റെ കഥ ഒരു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ച നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലമനശ്വരയുടെ ഇതും കൊല്ലമനശ്വര തന്നെയായിരുന്നു കൊടിയേറ്റ് കൊല്ലമനശ്വരയുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് മണിലാൽ എഴുതി ഈ അവ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു നാടകമാണ് പദയാത്ര മൂന്ന് വർഷക്കാലം അത് കളിക്കാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളില്ല കേരളത്തിൽ അത്ര ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു നാടകമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ കാസറ്റ് ഇവിടെ നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പേർഷ്യയിൽ കാസറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തി അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത്ര സംഭാഷണ ത്തിന് അത്രയും നല്ല താളവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നാടകമായിരുന്നു അത് സംവിധാനം ചെയ്തത് കരകുളം ചന്ദ്രനാണ് അഭിനേതാക്കളും എല്ലാം നല്ല അഭിനേതാക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കരകുളം ചന്ദ്രൻ പിന്നെ കബീർ ദാസ് പരവൂർ രാമൻ അവരൊക്കെ അതിൽ അതിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കേരളത്തിൽ കളിച്ചൊരു നാടകമാണ് കൊല്ലം പിന്നെ പട്ടണത്തിനകത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അകത്തുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാടകമൊക്കെ കളിച്ച് നടന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം ഏകദേശം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ന്യൂമോണിയ വന്നപ്പോഴാണ് അന്ന് മരകൻ്റെ നാഥിൻ്റെ ഒരു നാടക ട്രൂപ്പിലാണ് ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഒരു വല്ലാത്ത വേഷമായിരുന്നു മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുനിയുടെ അതേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ത്രൂട്ട് അത് അതിൽ ആ സംവിധായകൻ രഘുനാഥ് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സംവിധാനത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ശരീരാഭിനയത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രംഗം അവിടെ ഇരുന്നാണ് എഴുതുന്നത് ആ എഴുത്തുകാരൻ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേരെനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ഓർമ്മയില്ല അയാൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി സാറിന് എന്നെ ഇരിക്കട്ട് കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ എഴുതി എല്ലാ രംഗത്തും കയറ്റി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അത്രയും ദേഹം ഇളകി കഴിച്ചപ്പോൾ വേർത്ത് വേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് നാടകം സ്റ്റേജിൽ കളിക്കാൻ എടുത്തുള്ളൂ അവസാന നാടകം കളിച്ചതും അതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളൂ
ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതോടെ നാടകൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിർത്തി പിന്നീടാണ് ഞാൻ നാടകം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നാടകം ഒരു നാടകം മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ പിന്നീട് നാടകം എഴുതണമെന്ന് നാടകം എഴുതി അതിലൊരു നാടകത്തിന് അധ്യാപക കലാ സാഹിത്യ വേദിയുടെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി അത് മാത്രമേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ നാടകം പിന്നീടാണ് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ഈ ഞാൻ ആദ്യം നാടകം ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോയ കാലം മുതൽ നാടക സംബന്ധമായി ഏത് പുസ്തകം എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാലും ഞാൻ അത് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പത്തിരുന്നൂറോളം പുസ്തകം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച ഞാൻ വായിക്കുന്നതിനെ കുറിപ്പെടുക്കും അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് വായിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറിച്ചൊരു ഡയറിയിൽ എടുക്കും അങ്ങനെ കുറിപ്പെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് ചിട്ടപ്പെടുത്തി അതിനെ പുതുതായിട്ട് എഴുതി പിന്നെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പുസ്തകമാക്കിയത് അത് പതിനാറ് വർഷം ആ പുസ്തകം എഴുതാൻ ഞാൻ എടുത്തു വായിക്കുകയും അത്രയും എഴുതി പിന്നെ അതിന് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലൊക്കെ അടുക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തു 